നമസ്കാരം ആർ വി എസ് മാത്സ് അക്കാദമിയിലെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എസ് വണ്ണിന്റെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിന്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി വേരിയബിൾ കാൽക്കുലസ് അതായത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഇക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നാൽ ആ ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്നോ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈക്കെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇതുവരെ പഠിച്ച പോലത്തെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അല്ല നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് അപ്പൊ പേര് പോലെ തന്നെ ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് വേ ഒ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഫോമിലായിരിക്കും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾസിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു മൂന്ന് വേരിയബിളോ നാല് വേരിയബിളോ അതായത് വേരിയബിൾസിന്റെ എണ്ണം കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുമ്പം അതിനകത്ത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വോളിയം ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഫോമിലാണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ വോളിയം ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ചിൽ ആർ എന്തുവാണ് റേഡിയസ് ആണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും അനുസരിച്ച് വോളിയത്തിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ചെറിയ റേഡിയസ് കുറയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ വോളിയം ചിലപ്പം കുറയും റേഡിയസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ വോളിയം കൂടും അതേപോലെ റേഡിയസിന് മാത്രമേ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളൂ ഇല്ല ഹൈറ്റ് കൂടുന്നത് അനുസരിച്ചും വോളിയത്തിന് വ്യത്യാസം വരാം ഹൈറ്റ് കുറയുമ്പോഴും വോളിയത്തിന് വ്യത്യാസം വരാം അപ്പൊ വി ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് വി ഒരു വേരിയബിൾ ആർ ഒരു വേരിയബിൾ എച്ച് ഒരു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുക കാരണം ആറിനും എച്ചിന്റെയും വാല്യൂവിന് അനുസരിച്ച് വിക്ക് നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടുകയാണ് അതുപോലെ ആറിനും എച്ചിന് വാല്യൂ മാറുന്നതനുസരിച്ച് വീടെ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ അതെപ്പോഴും കോൺസെൻട്രേറ്റ് അല്ല നിൽക്കുന്ന റേഡിയസ് മാറുന്നതനുസരിച്ചും ഹൈറ്റ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് വോളിയവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് കാരണം അവിടെ രണ്ട് വി ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് വി ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് വേരിയബിളിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ആറിന്റെ എച്ചിന്റെയും വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് വോളിയം ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ആറും എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആയിരുന്നു ഈ ഇൻഡിപെൻഡ് ആറിനെ എച്ചിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് വോളിയം വി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന വി എ നമുക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എന്തിനൊക്കെയാണോ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് റേഡിയസിനെയും ഹൈറ്റിനെ അപ്പൊ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റേഡിയസിനും ഹൈറ്റിനും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അതായത് ആറിന് റേഡിയസിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈറ്റിനെ അവിടെ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല ഹൈറ്റിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കും ഹൈറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റേഡിയസിന് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ വോളിയത്തിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഹൈറ്റിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല അയാളെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി നിർത്തും ഈ ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി അവിടെ കാണിച്ചില്ലേ ഈ ഡിഫറൻസിയേഷനെ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇങ്ങനെ അല്ല കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മൾട്ടി വേരിയബിൾ വരും അതായത് വേരിയബിൾസിന്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പം നമ്മൾ എന്ത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് വേരിയബിളിലാണോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ വേരിയബിൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്താ എടുക്കത്തുള്ള
x എന്നുള്ളതിന് പകരം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y ക്ക് ഡിഫറെൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് d ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് x എന്താണ് 1 അപ്പോൾ അതേപോലെ d ബൈ ഡി വൈ ഓഫ് വൈ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വൈക്ക് ഡിഫറെൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി വൈ ഡി വൈ ഓഫ് വൈ വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് ഡി ബൈ ഡി വൈ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വൈക്ക് ഡിഫറെൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണു എന്നുള്ളതിന് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ ഇങ്ങനെ എഴുതത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ചു അതൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് അതിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പറയും ടീച്ചർ അതിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിന് ഒരേ സെയിം ഇക്വേഷനെ തന്നെ എക്സിനും വൈക്കും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണേന്ന് അതിന് കാരണം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം എക്സിന് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ എൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആകുമ്പം വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആവാണ് അതായത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈയുടെ വാല്യൂ ഫൈൻ ചെയ്യാം എക്സിന് വാല്യൂ ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് വൈയുടെ വാല്യൂ ഫോർ അപ്പം ഇതിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരാളുടെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നാണ് വരുന്നത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളവിടെ ഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ മറ്റേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മറ്റേ ഇയാളുടെ റിലേറ്റീവ് ആണ് ഇയാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ അറിയാമെങ്കിൽ എക്സിനെ ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സിനെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് വൈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇവർ പരസ്പരം എന്തുവാണ് റിലേറ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ടേ രണ്ട് വേരിയബിളേ ഉള്ളൂ ഇതിലെ ഒരാളെ അറിയാമെങ്കിൽ മറ്റാളെ ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും വൈനെ അറിയാമെങ്കിൽ എക്സിനെ ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വേരിയബിൾസ് വരുമ്പം നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനെ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സിനും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൈക്കും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു രണ്ട് വേരിയബിൾ അല്ല വരിക രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾ വരും നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ രണ്ടേ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈയുടെ വാല്യൂ ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും വൈയുടെ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂവും ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷൻസ് അങ്ങനെ രണ്ട് പേരും റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ഇക്വേഷനെ തന്നെ എക്സിനും നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വൈക്കും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ ഈ മോഡ്യൂളിനകത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇനി വേരിയബിൾ കൂട്ടാൻ പോവുകയാണ് രണ്ട് വേരിയബിൾ അല്ല രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾ വരുമ്പം ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റെന്തോ ആയി മാറും അതാണ് നമ്മളിവിടെ പാർഷൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അതിന് ആ ചേഞ്ച് വരണേ എങ്ങനെയാണ് ഈ സാധാരണ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എന്നുള്ളത് പാർഷൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആവണേ പാർഷൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ സിമ്പൾ എന്തുവാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് വൈ ഇക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മെയിനായിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞു എന്തുവാണ് അവിടെ നമുക്ക് എത്ര വേരിയബിളേ ഉള്ളൂ രണ്ട് വേരിയബിളേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വൈക്കും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ് എക്സും വൈയും പരസ്പരം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുവാണ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഈ ഇക്വേഷന് പ്രത്യേകത എന്താ എത്ര വേരിയബിൾ അറിയാമെങ്കിലാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക നേരത്തെ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കേ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയെങ്കിൽ വൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം വൈയുടെ വാല്യൂ അറിയെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻ ചെയ്യാം അവർ പരസ്പരം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആശ്രയിച്ചാൽ നിൽക്കണേ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് വേരിയബിളിന് രണ്ട് പേരെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇയാളുടെ ബന്ധുവായതുകൊണ്ട് വൈഡബ് റി
എക്സിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു വൈക്ക് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇസറ്റിന് വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇസറ്റ് തനിച്ചാണോ നിൽക്കണേ അയാൾക്ക് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ അയാൾ അല്ല അയാൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ആര് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ നിൽക്കണേ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂ എന്താണോ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടണത് അപ്പോൾ ഇസറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആരെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ നിൽക്കണേ എക്സിനെ വൈനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ അപ്പോൾ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനത്തെ വേരിയബിൾ ആണ് എക്സിന് വൈക്കും ഒരു റൂളും ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേരിയ വേരിയബിൾ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തത് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു മൈനസ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ടു എന്ന് കൊടുത്തു വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അത് എന്തോ ഇഷ്ടമാണ് ആ വാല്യൂ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല ആര് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ രണ്ട് പേരും ഇവിടെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇസറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരും ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ആര് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സിന് വൈക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൈന് എക്സിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇസറ്റിനെയാണോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ വൈന് എക്സ് വൈ എക്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് എന്തൊക്കെ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി കാരണം എക്സ് വൈനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു അപ്പം ആരാണോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അയാളെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇസറ്റിനെയാണ് ഇവിടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എന്തിനാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അയാൾക്കാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വൈ എക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എക്സ് വൈയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇവിടെ ഇസഡ് എക്സിനെ വൈനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇസഡിനെ നമുക്ക് എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇസഡിനെ നമുക്ക് വൈക്കിൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കാര്യം ഇസഡ് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് എക്സ് വൈ ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇസഡിനെ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിന് അത് ആർക്കൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു എക്സിനും വൈനും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡി ഇസഡ് ബൈ ഡി എക്സും ഡി ഇസഡ് ബൈ ഡി വൈയും ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടാവാം ഇസഡ് മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വരാവൂ എന്ന് അങ്ങനെയല്ല മൂന്ന് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഇഷ്ടം ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് എപ്പോഴും ഇസഡിൻ്റെ ഡി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്നും എക്സിനെ വൈനെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്നും പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ആവണം എന്നൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ മൂന്ന് വേരിയബിൾ ഉള്ളതിൽ ആരെങ്കിലും രണ്ട് പേരുടെ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ആളെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക മറ്റു രണ്ട് പേരും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തെല്ലാം ഇസഡിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇസഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോക്കി ഞാനാണ് ഇപ്പോൾ ഇസഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ക്ലാസ് ആണ് എക്സ് എന്നും വൈ എന്നും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന എയറോനോട്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇ സി ക്ലാസ്സുമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണ് എക്സും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ എക്സും വൈയും എക്സാമിന് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് എക്സ് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കും പരീക്ഷിക്കുന്നത് നാളെ പരീക്ഷയാണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളും അവരെ ഇഷ്ടത്തിന് അവർക്ക് തോന്നുന്നു തലേ ദിവസം പുതിയ സിനിമ ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ മാസ്റ്റർ സിനിമ ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ അവരത് കണ്ടിട്ടേ അന്ന് എന്തെത്തു ചെയ്യത്തുള്ളൂ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പഠിച്ചോ പഠിച്ചില്ലെന്നുള്ള അനുസരിച്ചാൽ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ എയറോനോട്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിനെയും ഇ സി ക്ലാസ്സിനെയും കാരണം കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവരെനിക്
Z ni with respect to X ni differentiate ya, Z ni with respect to Y ki differentiate ya, ini adalah tu. Nama lagi ni denote ini tu, dou Z by dou X ni tu, dou Z by dou Y ni tu. Ayat tu muda D ni orang ni adalah straight ya, itu ni orang ni kita ni ni le, dou ini orang ni simple ni, korang cuma wala ni ni ni. I wala tu orang ni ni sebabnya ni ni ni. Partial differentiation ni, ini ni tu differentiation ni, nama le parah ni 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 tu, partial differentiation. Okay, endu guna ini dengan partial differentiation ni barangnya. Partial ini dalam beri dek mana dengan orang manusia keberiya. Pagi, ini. Pada ini kali ini ni ni berapa cerita. Nampak ceri kiri berapa partial cerita kali ini. Isteri ini barangnya ni beri fang. Isteri ini, isteri x ini y ini dependi ni pun. Apa isteri ini jangan betul respect x ini differentiate. Mana yang y ini mind dia tidak. Y ini constant dia tidak treat dia. Apa yang ada partial cerita ni cili. Isteri ini barangnya ni ala x ini y ini dependi ni ni tu. Yang x ini differentiate je itu po y ini mind dia kat tidak. Y ini jangan avoid dia orang. Ada jangan ada partial dia tidak differentiate dia. Dua variable ni differentiate dia ni lah. Apa partial dia tidak differentiate dia ni orang ada pay dan dah itu partial differentiation. Apa do is set by do x ni orang ada meaning ni tu orang differentiating differentiating is set Partial differentiating is it with respect to x considering y as constant इन्ह अरे do is it by do y इन्ह अन्ना इन्द मीनिंग इन्ह अन्ना differentiating is it with respect to y considering x as constant इन्ह अन्ना पर do is it by do x इन्ह do is it by do y इन्ही कारण बा आलोक क्या do इन्ह अल्ला सिंबल इन्ह अन्ना अत partial differentiation आना वे और कारिंग उड़ा आलोक इन्ह अरे रेंड वेरिएबल अल्ला रेंड ल कुर्दल वेरिएबल लोन अन्ना partial differentiation वान्दे பார்ச்சியால்டி <laughs> X ini mana India mana, Y ini nama kita nukat tidak, Y ini differentiate mana, X ini nama kita nukat tidak, okay? Ia punya parahnya kali ini, nampaknya itu yang cikgu mana. Ia sedih se function in terms of x and y, where it is dependent variable. Almarun orang ini sedih orang ini dependent variable. Anak teacher anak lelaki cerita. X and y are independent variable. Entah kelas lelaki orang itu kutegal anak orang independent anak. Apa partial differentiation of is it with respect to x considering y as constant is denoted as do is it by do x. Dan parahnya kali ini, nampaknya kau orang ini nampaknya kau orang ini cikgu ni anak. Adik pola partial differentiation of is it with respect to y considering x as constant is denoted by do is it by do y. Or example ini kahani cila. Okay, find first order partial derivative of is it is equal to x square plus y square. Is it is equal to x square plus y square. Nuwara ini equation de. First order partial derivative find in. First order nuwara ini do is it by do x m do is it by do y yang kandu dikena. Bane kene. Ini tanda kene equation ni equation nuwara ni di. Differentiating equation one partially with respect to. Ibu depan tiga variable nuwara. Is it x y nuwara kawan yang is it ni x ni m. Entah itu dekam independent nuwara. Tadi y k y y with respect to is it ni x ni oka differentiate. Macam nuwara ada confusion beri. Ingin apa lagi di pernah. Padahal ni, nama kita pergi chapter ni, tapi isteri ni dependent dengan x ni, y ni, independent dengan ada kan? Okay. Apa differentiating equation one partially with respect to x ni? Yang ni berapa cerita? Isteri ni, saya orang naik ke x y ni, kunjung orang naik ke? Apa ni? Saya ni with respect to x ni differentiate. Ini x y terlalu relation. Apa ni? Saya ni di partiality kan? Partiality kan? Karena ni x ni main dia, ni y ni nak tak ada. Apa? Do is set by do x. Aku mudik ke mana ni? Kita ni ada. Direct itu D ni lah simbol itu. Ada apa tu ni? Ia kan? Aku ada partial itu direct itu differentiate ini lah. Partial itu differentiate. Nada orang ada do ni lah simbol itu. Do is set by do x is equal to x square under derivative 2x. Y square ni mana? Entah mana. Ada constant mana? Ini tu ni ada. Respect to x ni differentiate itu y a constant itu treat ini lah. So constant ni derivative apa? Entah mana? Zero ya. So do is set by do x is find itu mana? Selayo. Ini pola differentiating equation one. Partially with respect to W R T ni, jangan ini nanti with respect to ane, with respect to Y je ini, with respect to Y ni differentiate itu lu, apa jangan X ni mana India kat sini lah, atau X ni entah itu constant dari, atau constant dari constant dari, ada ni apa dia ini nanti, apa isad ini simbolnya do isad by do Y is equal to X square ni derivative mana C U ni ane, Y square ni derivative, ini orang ni, kalau ni aku ikhlas differentiate, apa Y square ni derivative 2 Y, okay. 
ഇതാണ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ എക്സിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിന് മാത്രം നോക്കിയാൽ അതി വൈന് നോക്കേ വേണ്ട പക്ഷെ വൈക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേപോലെ എന്താ എക്സിന് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട വൈന് മാത്രം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം അത് മനസ്സിലായെങ്കിലേ ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ സ്ക്വയർ ഇതിന് ഇതേപോലെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തേ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ സ്ക്വയറിനെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്നിരുന്നു അപ്പം ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ വൺ പാർഷ്യലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എക്സിന് മാത്രമേ നോക്കത്തുള്ളൂ വൈന് മൈൻഡ് ആക്കത്തില്ല ഡോ ഇസ് എറ്റ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ത്രീ മൈനസ് വൈ ഇവിടെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായി സീറോ ആയി അപ്പോൾ ഡോ എസ് ബൈ ഡോ എക്സ് ത്രീ നീട്ടി അതുപോലെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ വൺ പാർഷ്യലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ചെയ്ത് നോക്കി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇസറ്റിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഡോ ഇസ് എറ്റ് ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് എഴുതും ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ എന്താണ് വൈക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ ത്രീ എക്സ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഡെറിവേറ്റ് സീറോ മൈനസ് ടു വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് എന്താണ് ടു വൈ ആണ് സോ അതെന്തായി മാറി മൈനസ് ഫോർ വൈ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം ഇസറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഇതൊന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തേ തന്നേക്ക് നാളെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് എഴുതി ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ വൺ പാർഷ്യലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എന്ന് ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ എക്സും വൈയും തനിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈയെ മൈൻഡ് ആക്കേണ്ട വൈനെ മാറ്റി നിർത്തി അയാൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഡെറിവേറ്റ് സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് സീറോ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ ടൂ നിപ്പുണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ സീറോ ഇടാറുണ്ടോ ഇല്ല എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അയാളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ടൂവിനെ നമ്മൾ കളയാറില്ല ടൂ എന്നിട്ടിട്ട് എക്സ് സ്ക്വയറിനെ വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ ഫൈവ് തനിച്ചാൽ നിൽക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ വേരിയബിൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫൈവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് എഴുതും സീറോ എന്ന് എഴുതും ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പഠിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം അതേ ഐഡിയ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എക്സ് തനിച്ചല്ല എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഇവിടെ ത്രീ നിൽക്കുന്ന പോലെ അതായത് ഇവിടെ ടു ഉള്ളത് പോലെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ത്രീ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ ടു പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ത്രീ വൈ അപ്പം നോക്കിക്കേ ഡോ ഇസ് എറ്റ് ബൈ ഡോ എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്താണ് ത്രീ വൈ ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അയാൾ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കളയാൻ പറ്റില്ല കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഡെറിവേറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല വൈ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത ആളാണ് ഞാൻ പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നാലും അയാൾ ആരുടെ കൂടെ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് എക്സിൻ്റെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ എനിക്ക് കളയാൻ പറ്റില്ല അയാളെ കൂടെ നിർത്തിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ തനിച്ച് നിൽക്കുന്ന ടൈമിലേക്ക് അയാൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അയാളെ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ ഈ ഫൈവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് സീറോ എന്ന് എഴുതിയ പോലെ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും സീറോ എന്ന് എഴുതും പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിക്ക് ത്രീ വൈ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതി എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് എന്താണ് ടു എക്സ് ആണ് എക്സ് സ്ക്വയറിനെ മാത്രം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു സോ എൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം ഇതേപോലെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ വൺ പാർഷ്യലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ചെയ്താൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഡോ ഇസ് എറ്റ് ബൈ ഡോ എക്സ് ചെയ്തത് പോലെ
is equal to so the kya y ki differentiate cheyumbam x endana constant aanu appo ivide x thaniche ullu first term il adond x constant derivative zero adutha term il y thaniche ullu appo y square ra enike differentiate cheyana aalu aanu appo y square ra derivative 2y adinde adutha term il x y um chernu nippond enike y ne maatra differentiate cheyidha appo avadha constant ne naan adhime edi 3x enna y ra derivative 1 ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ കുറേ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലോട്ട് കയറണം ഒരു വേരിയബിളിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് വേരിയബിൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എക്സിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വൈക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് തനിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എക്സിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വൈ എം മൈൻഡ് ആക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവർ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈന നമുക്ക് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്തെയാണ് അവിടെ ത്രീ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വൈക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേരിയബിളിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കരുതി കൂടെ നിർത്തിയേക്കണം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം നന്നായിട്ട് ഇത് വേറെ പ്രോബ്ലംസ് എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസേഷൻ എന്താണെന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ ഞാൻ ഇതിനെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഡോ ഇസ് എറ്റ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ ഇസ് എറ്റ് ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് ഓണം പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ഡോ ഇസ് എറ്റ് ബൈ ഡോ എക്സിനെ വേറെ ഒരു സിമ്പിളും ഉണ്ട് ഇനി ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇസെറ്റ് ഡോ ഇസെറ്റ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇസെറ്റിന് സഫിക്സിൽ എക്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ പി എന്ന് വേണേലും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ ഡോ ഇസെറ്റ് ബൈ ഡോ വൈനെ ഇസെറ്റിന് സഫിക്സിൽ വൈ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യു എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇസെറ്റിനെ എക്സിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇസെറ്റിന് സഫിക്സിൽ എക്സ് അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇനി യു എക്സ് എന്ന് കണ്ടാലിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് യുവിനെ എക്സിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എക്സ് എന്ന് കണ്ടാലിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ തന്നിട്ടുള്ള സഫിക്സിൽ മറ്റൊരു വേരിയബിൾ തന്നിരുന്നാൽ ആ ത എഫ് ഇസെറ്റിനെ എക്സിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫിനെ എക്സിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എഫ് വൈ എന്നാണെങ്കിലോ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ എന്നാണ് മീനിങ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് മാത്രമാണ് ചെയ്യുക നമ്മളടുത്ത് എന്ത് പറയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ നമ്മൾ ടി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ടി എക്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡി ക്യൂബ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ക്യൂബ് ഫൈൻ ചെയ്യും അല്ലെ ഡി ക്യൂബ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ക്യൂബ് നമ്മൾ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇതെന്താ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഇയാൾ എന്താ പറയുക തേർഡ് ഓർഡർ അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എത്ര പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് തേർഡ് ഓർഡർ നോക്കി സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവും തേർഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവും ഫൈൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് അതിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇവിടെ തീരുന്നില്ല എന്താണ് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവിൽ എന്തുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം തേർഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻ ചെയ്യാം ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നിച്ചാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വീഡിയോയുടെ ലെന്ത് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഞാനിത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരണമെങ്കിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലായിരിക്കും എനിക്ക് ആ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് അടുത്ത വീഡിയോ മുതലാണ് കണ്ടു തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് ഈ വീഡിയോ വന്ന് പ്രത്യേകം കണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം ഇത് ഫുള്ളിരുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഓരോ പ്രോബ്ലവും നമ്മൾ കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ച ഡിഫറൻസേഷൻ അല്ല പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസേഷൻ പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പം അത് ആദ്യമേ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് യൂസ്ഡ് ആയി വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ വലിയ പ്രോബ